हाई एवरी वन वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी आज हम एन सी आर टी क्लास टेंथ मैथमेटिक्स का चैप्टर वन रियल नंबर्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे दिस इज एन इंट्रोडक्शन वीडियो एंड ये वीडियो आपके लिए एक रिकैप की तरह काम करेगा जो आपने कॉन्सेप्ट पिछले क्लासेस में पढ़े हैं एंड जिन कॉन्सेप्ट से मिलकर रियल नंबर्स बनाए उन कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे सो लेट स्टार्ट विद रियल नंबर्स रियल नंबर्स को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि कैपिटल आर जैसा दिखता है एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन इज अ रियल नंबर सो रियल नंबर की डेफिनेशन ये है कि नंबर लाइन पे अगर आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो नंबर रियल नंबर है एंड नंबर लाइन क्या थी नंबर लाइन आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि नंबर लाइन इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल पॉइंट्स एंड वो जो स्मॉल पॉइंट्स हैं ईच पॉइंट रिप्रेजेंट अ नंबर सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन ज़ीरो वन टू थ्री ये अपनी अपनी पोजीशन नंबर लाइन में ले चुके हैं एंड इनके ही रिलेटिव अगर आप देखोगे जीरो और वन जीरो वन के बीच में मिडिल में एक लाइन है वो क्या हो जाएगी हाफ पॉइंट फाइव एंड इसी तरह रूट टू जो कि वन पॉइंट फाइव से थोड़ा कम होता है उसकी पोजीशन रिलेटिवली वहाँ पर है सिमिलरली यॉयलर्स नंबर ई उसकी पोजिशन टू के बाहर है टू के आगे है क्योंकि उसका वैल्यू टू के अप्रॉक्सीमेटली होता है एंड देन यू नो पाए पाई का वैल्यू अराउंड 3.14 होता है एंड वो थ्री के बाद है सो so, ऐसे रिलेटिवली आप नंबर लाइन पे नंबर्स को रख सकते हैं बट रियल नंबर्स के पार्ट्स को हम रिकैप करते हैं रियल नंबर्स कैसे बने हैं रियल नंबर्स एक्चुअली आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं एंड उन सब चीज़ों को समराइज करके ये कॉन्सेप्ट आपको अब यूज़ करना है ना लेट्स एज्यूम कि ये जो रेड रेक्टेंगल आपको स्क्रीन पर दिखता है ये रियल नंबर्स का डोमेन है एवरी थिंग दैट लाइज हियर इज रियल नंबर एंड जस्ट एन एग्जाम्पल एक रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं इस एरिया में से एंड ये नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर्स को बिकॉज इन नंबर्स को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना देखते हैं कि ये नंबर्स को हम फर्दर कैसे क्लासीफाई करते हैं इन क्लासीफिकेशन को आप पिछले क्लासेज में पढ़ चुके हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रियल नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड इ रैशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स को आप क्यू से डिनोट करते हो एंड इ रैशनल नंबर्स को आप uh, किसी सिंबल से डिनोट नहीं करते हो उसको आप एबसेंस ऑफ रैशनल नंबर्स की तरह डिनोट करते हो इसका मतलब क्या हुआ आर बैक स्लैश क्यू का मतलब हुआ रियल नंबर्स माइनस बैक स्लैश का मतलब होता है माइनस ये सेट की टर्मिनोलॉजी है माइनस ऑल द रैशनल नंबर्स विल गिव यू इ रैशनल नंबर्स सो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर अगर इ रैशनल है तो रैशनल नहीं हो सकता और अगर वो रैशनल है तो इ रैशनल नहीं हो सकता सो दे डोंट ओवरलैप ईच अदर एंड इन दोनों से मिलके रियल नंबर्स बनता है एंड रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या थी जो नंबर्स पी बाई क्यू फॉर्म में आप लिख सकते हो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज डिनोमीटर जीरो हो गया तो नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा दैट इज रैशनल नंबर एंड अगर आप उसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो इ रैशनल नंबर हो गया तो देखते ये जो नंबर्स हैं वो अब इनको आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं इन जोन्स में सो so, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो भी रूट वाले नंबर्स हैं वो इराशनल हैं सो रूट फाइव माइनस एट रूट थ्री एंड पाई इज आल्सो इ रैशनल नंबर तो वो इ रैशनल नंबर के साइड आ गया एंड रेस्ट ऑफ द नंबर्स रैशनल नंबर्स के साइड में हो गए क्यों क्योंकि उनको आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो नो रैशनल नंबर्स को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं सो रैशनल नंबर्स का फर्स्ट पार्ट होता है इंटीजियस जिसको आप जी या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वो डिफरेंट कैसे हैं उसके दूसरे पार्ट से कि जिन नंबर्स का डिनोमिनेटर वन होता है क्यू इज इक्वल टू वन होता है वो इंटीजर्स कहलाता है एंड द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शंस इनमें क्यू नॉट इक्वल टू वन होता है अगर डिनोमिनेटर वन के अलावा कोई भी नंबर है तो उन्हें फ्रैक्शन कहते हैं सो फर्दर ये जो रैशनल नंबर्स हैं इनको हम कैटेगराइज करते हैं इंटीजर्स और फ्रैक्शन में सो so, कैसे हो जाएंगे सो फोर्टी टू माइनस वन एंड जीरो आपके इंटीजर्स हो गए एंड बाकी नंबर्स लाइक फाइव बाई फोर वन बाई थ्री माइनस टू पॉइंट सेवन ये फ्रैक्शन हो गए ना अगर आपको एक डाउट आ रहा है कि माइनस टू पॉइंट सेवन फ्रैक्शन कैसे हुआ सो आप माइनस टू पॉइंट सेवन को माइनस ट्वेंटी सेवन बाई टेन दैट इज़ द पी बाई क्यू फॉर्म उसमें आप लिख सकते हैं सो इट इज़ अ फ्रैक्शन एंड आपने ये भी पढ़ा होगा कि फ्रैक्शन के कुछ टाइप होते हैं जैसे इम प्रॉपर फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन सो ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है जैसे कि फाइव बाई फोर उसको इम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं एंड uh, ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा होता है जैसे वन बाई थ्री दैट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि जो फ्रैक्शन वन से बड़े हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे जिनका एब्सोल्यूट वैल्यू वन से बड़ा है एंड जो वन से छोटा है वो प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ नाउ सिंस माइनस टू पॉइंट सेवन की हम बात
एक टाइप का डेसिमल फॉर्म आता है उसको आप बोलते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में क्या होता है डेसिमल पॉइंट के बाद उसके फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं दैट मीन्स इट एंड्स समवेयर वी नो वेयर इट एंड्स एंड रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं मतलब वो खत्म नहीं होते हैं उनके डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स वो इनफाइनेटली कंटिन्यू करते हैं बट दे रिपीट उनका एक रिपीटिंग पैटर्न होता है सो वी नो फॉर एग्जाम्पल अगर वन पॉइंट थ्री टू थ्री टू थ्री टू थ्री टू है तो थ्री टू इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन वी नो इट विल रिपीट फॉर एवर बट वी नो वॉट इज रिपीटिंग सो उनको रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल्स बोलते हैं एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड रिपीटिंग डेसिमल्स को आप इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिख सकते हैं नाउ जब आप इ रैशनल नंबर्स को कन्वर्ट करते हो उनके डेसिमल फॉर्म में तो हमें एक नए कैटेगरी निकल के सामने आती है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीट सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स का मतलब ये हुआ कि डॉट के बाद उसके डिजिट्स कंटिन्यू होते जाएंगे फॉर एवर देर विल बी काउंटलेस डिजिट्स एंड वो रिपीट भी नहीं करेंगे देर विल बी नो रिपीटिंग पार्टन सो सबसे पहले जो हमने फ्रैक्शन uh, देखे यहाँ पे उनको इन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एंड दे विल गेट डिवाइडेड लाइक दिस सो फाइव बाई फोर टर्मिनेटिंग डेसमल में क्यों आया बिकॉज इट इज इक्वल टू वन पॉइंट टू फाइव एंड वो फाइव में एंड हो रहा है इट्स इट्स टर्मिनेटिंग दैट्स वाई इट इज टर्मिनेटिंग डेसमल माइनस टू पॉइंट सेवन एविडेंट है कि वो टर्मिनेट हो रहा है वन बाई थ्री वाई इज इट रिपीटिंग बिकॉज जब आप उसको डेसमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे सो इट विल बी पॉइंट थ्री 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 एंड इट गोज ऑन देर इज नो एंड टू इट इसलिए इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि आप उसके ऊपर एक बार लगा देते हो सो इट मीन्स दैट थ्री इज रिपीटिंग फॉर एवर सो दिस इज अ रिपीटिंग डेसिमल इसीलिए इसको रिपीटिंग डेसिमल्स के सेक्शन में रखा एंड इट इज स्टिल अ फ्रैक्शन बिकॉज रिपीटिंग डेसिमल्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो फ्रैक्शन में एंड ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा है वॉट आर द वेज इन विच यू कैन डू दैट नो इ रैशनल नंबर का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हाउ दे आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग सो द फेमस इ रैशनल नंबर इज पाए एंड उसको अगर आप देखोगे सो इट इज थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन टू सिक्स फाइव थ्री फाइव नाइन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ सो ये कंटिन्यू होता ही जा रहा है इसके ना ही डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे इलेवन डिजिट्स हैं एंड आप देखोगे कि कोई पैटर्न रिपीट हो ही नहीं रहा है देर इज नो रिपीटिंग पैटर्न एट ऑल एंड आपको एक फन फैक्ट देता हूँ कि एज ऑफ टू थाउजेंड नाइनटीन लास्ट ईयर अराउंड थर्टी वन पॉइंट फोर ट्रिलियन डिजिट्स इसके डिस्कवर हो गए हैं विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम्स एंड सुपर कंप्यूटर्स एंड स्टिल टू दैट पॉइंट अभी तक डिजिट्स रिपीट नहीं हुए सो so, इसका क्या मतलब हुआ कि अभी आपके सामने 11 डिजिट्स हैं सो so, ऐसे 100,000, 10,000, मिलियन देन बिलियन एंड देन ट्रिलियन इतने सारे डिजिट्स उन्होंने फाइंड आउट किए हैं उसके बावजूद इट इज़ स्टिल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग सो वॉट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू सी कि क्या पाए एक रिकरिंग डेसिमल है ऐसा पॉसिबल है क्या कि आफ्टर सम टाइम इट विल स्टार्ट रिपीटिंग सो अभी तक ऐसा नहीं हुआ सो इट इज स्टिल अ इरेशनल नंबर नाउ इंटीजर्स के कुछ पार्ट्स देखते हैं इंटीजर में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम होल नंबर्स बोलते हैं एंड होल नंबर्स में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं एंड नेचुरल नंबर्स को हम एन से डिनोट करते हैं एंड इंटीजर्स को हम जी या जेड से डिनोट करते ही हैं नाउ लेट्स ये जो इंटीजर्स के नंबर है वो अपने आप को कैसे रीअरेंज करते हैं यहाँ पे सो जीरो गोज टू होल नंबर फोर्टी टू गोज टू नेचुरल नंबर एंड माइनस वन गोज टू इंटीजर ना इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर जीरो होल नंबर है इन फैक्ट नेचुरल नंबर्स में अगर आप जीरो ऐड कर दोगे नेचुरल नंबर्स में जितने नंबर्स हैं और उसमें प्लस जीरो कर दोगे सो होल नंबर्स का सेट बन जाएगा सो होल नंबर इज नथिंग बट नेचुरल नंबर प्लस अ सिंगल नंबर दैट इज जीरो ना बहुत लोगों को ऐसा डाउट होता है कि फोर्टी टू इज नॉट एन इंटीजर या आपको डाउट हो सकता है कि जीरो इज नॉट अ रैशनल नंबर बिकॉज इट इज़ अ होल नंबर नो इस पर्टिकुलर डायग्राम ये जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इसको आपको कैसे समझना है इसको समझने के लिए एक इजी सी एनॉलॉजी बताता हूँ लेट्स सपोज नेचुरल नंबर इज अ सिटी एंड वो सिटी लेट से इज आगरा एंड फोर्टी टू लिवस इन आगरा सो फोर्टी टू इज अ नेचुरल नंबर एंड फोर्टी टू इज अ रेसिडेंट ऑफ आगरा तो हम क्या बोलेंगे फोर्टी टू आगरा में रहता है नाउ नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर सो अज्यूम कीजिए होल नंबर इज अ स्टेट एंड वो स्टेट क्या होगा यूपी सो आप ऐसा तो नहीं बोलोगे कि फोर्टी टू आगरा में है लेकिन यूपी में नहीं है ऐसा तो हो नहीं सकता बिकॉज आगरा इज इन द स्टेट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश सो फोर्टी टू नेचुरल नंबर भी है होल नंबर भी है नाउ
आगरा में भी है यूपी में भी है इंडिया में भी इसका मतलब क्या हुआ फोर्टी टू इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर इट्स ऑल्सो होल नंबर एंड इट्स ऑल्सो एन टीजा नाउ इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं देर इज यूपी जो कि होल नंबर हमने बोला एंड देर आर अदर स्टेट्स ऑल्सो सो लेट सपोज माइनस वन किसी और स्टेट में लेट से दैट नंबर इज इन बिहार सो दैट नंबर विल नॉट बी अ होल नंबर बट दैट नंबर इज स्टिल इन इंडिया इन फैक्ट इन टीजर्स पॉजिटिव नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स से मिलके बनते हैं सो so, अगर आप नेचुरल नंबर्स को देखोगे नेचुरल नंबर्स इनको आप नेगेटिव्स ले लो एंड जीरो ले लो सो so, ये तीन पार्ट से मिलके इन टीचर बनता है नाउ सिमिलरली इंडिया इज पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एशिया सो आप रैशनल नंबर्स को एशिया की तरह कंसिडर कीजिए सो माइनस वन इज ऑल्सो रैशनल नंबर एंड रियल नंबर इज लाइक अ प्लानट जिसमें सारे कॉन्टिनेंट्स हैं एंड इन दिस केस देर आर ओनली टू कॉन्टिनेंट्स रैशनल नंबर एंड इ रैशनल नंबर एंड इन रैशनल नंबर इज लाइक अंटार्क्टिका वहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं सो एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड ये इराशनल नंबर्स के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड इवन हायर मैथमेटिक्स में इस पर बहुत रिसर्च होता है सो इन सब पार्ट्स से मिलके, ये जितने भी पार्ट्स हैं इन सब से मिलके रियल नंबर्स बनता है सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा रियल नंबर्स क्या हैं सो रियल नंबर्स ये जो चैप्टर दिया है इट इज़ जस्ट री कैप्टन ऑफ ऑल दी कॉन्सेप्ट जो आपने अभी तक पढ़ा है एंड रियल नंबर्स पे लगने वाले कुछ कॉन्सेप्ट अब हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियोज में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए एंड आप चाहते हैं कि ऐसे हम वीडियोज आपके लिए बनाते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए एंड आप अपने फीडबैक्स हमें कमेंट्स के जरिए दे सकते हैं सो स्टेट यूंट बाय